আসছে শীতে বন্য হাতির কারণে আরও বড় ধরনের জীবন ঝুঁকিতে পড়তে পারেন রোহিঙ্গারা এমন সংখ্যার পাশাপাশি বন্য হাতির জীবনও হুমকিতে পড়ার আশঙ্কা করছেন পরিবেশবাদীরা তবে হাতি চলাচলের পথে আপাতত বসতি স্থাপন না করা বা বসতি থাকলে তা দ্রুত অপসারণের কথা জানিয়েছেন বন কর্মকর্তারা ইকরাম চৌধুরী টিপুকের সাথে নিয়ে রনি রায়হানে ক্যামেরায় কক্সবাজার থেকে আরও জানাচ্ছেন মাকসুদুল হাসান ত্রাণের জন্য অধীর অপেক্ষা এই রোহিঙ্গা শিশুর তাদের যুদ্ধ চলছে রোগবালাইয়ের সঙ্গেও অনেক উদ্বেগ উৎকণ্ঠাকে সঙ্গী করে নিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের কাছে এখন আরেক আতঙ্কের নাম বন্য হাতি কারণ দুদফা বন্য হাতির আক্রমণের শিকার হয়েছে রোহিঙ্গা ক্যাম্প হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা গেছেন ছয় জন আহত হয়ে তিন জন ভর্তি হয়েছেন হাসপাতালে साधारण बन हाथी दिन बेलाय गहीन अरण्य थे रतर बेलाय छुटे बेड़ा पहाड़ थे पहाड़े चले आसे लोकालय কিন্তু গত প্রায় দু মাস ধরেই চলছে নিয়মের ব্যতিক্রম বলছেন স্থানীয়রা রাস্তার পশ্চিম দিকে চলে গেছে হাতি রোহিঙ্গা বস্তির কারণে এদিকে হাতি পূর্ব দিকে আসতে পারতেছে না আমার যদ্দুর মনে হয় পশ্চিমে রয়ে গেছে যদি পূর্ব দিকে থাকতো তাহলে এদিকে আসতো ওরা আমরা দেখছি না পশ্চিম দিকের অভয়ারণ্যে গিয়ে স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানা গেল গহীন অরণ্যে চলে গেছে হাতির পাল মানুষের বইয়ের কারণে হাতি একটু রাস্তা পাশে কম আছে নিচে তো सर्वशेष हाथीसुमारिसंखान देश सतषट्टी बन्य हाथी मध्य कक्सबाजार जिला सतर टी जार आठा टी बसबाज जिलार उखिया টেকনাফের অভয়ারণ্যে ন্যাচারালি অগ্রহায়ণ পোষ এই মাস এই মাসের সময় একটু হাতি বেশি চলাচল করবে কক্সবাজার অঞ্চলে তো এবং সিদ্ধান্ত হয়েছে যে হাতির করিডোর যে পথ যেটা অন্তত এই পথটাতে আর কোনো বাড়িঘর করা হবে না বা করা হলে এগুলো অপারেশন করে ফেলা হবে তো এইভাবেই আমরা মোটামুটি এটা ম্যানেজ করার চেষ্টা করছি হাতি যে আবাসস্থল ছিল এই আবাস তো এখন রোহিঙ্গাদের ঘর তৈরি হয়েছে তারা হাতিগুলো যাবে কোথায় হাতিকে আবার অন্য দেশে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই তারা বাধ্য হয়ে কিন্তু তাদেরকে হয় মানুষকে আক্রমণ করবে না হয় তাদেরকে না খেয়ে আবাসস্থল না পেয়ে তাদেরকে মরে যেতে হবে আর এই সব সংকটেরই সমাধান নির্ভর করছে কতদিনে রোহিঙ্গারা দেশে ফিরে যাবেন তার উপর মাকসুদুল হাসান এনটিভি নিউজ উখিয়া কক্সবাজার